Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA Online. Und ja, Donnerstag ist eine neue Eventwoche ist draußen und die hat es in sich. Also wirklich eine richtig, richtig geile Eventwoche ist. Ich bin, äh, letzte Eventwoche bin ich nicht zum Premium-Rennen dazu gekommen. Aber gut, ähm, dazu gibt es noch eine andere Geschichte. Aber jetzt erstmal, um was geht es in der Eventwoche? Warum ist sie so geil? Und warum bin ich hier überhaupt auf Cayo Perico gerade unterwegs? Äh, ja, wie ihr es vielleicht schon von anderen Leuten mitbekommen habt, die Panther-Statue ist draußen. Die Panther-Statue können wir nun äh, klauen auf Cayo Perico. Finde ich mega, mega, mega geil. Ähm, ja, gefühlt äh, ein halbes Jahr haben wir drauf gewartet oder so. Und ich habe das Ganze jetzt schon mal hier vorbereitet. Ich weiß nicht, ob jetzt hier die Panther-Statue da ist. Weiß ich nicht. Ähm, wir können uns jetzt auf jeden Fall in die Stadtrundfahrt-App reinhacken und es soll... Ähm, bevor ich jetzt durchschaue und ob wir jetzt schauen, ob wir wirklich die Panther-Statue haben, es soll so sein, ähm, jeder, der quasi ein Cayo Perico ähm, startet, bekommt automatisch die Panther-Statue. Automatisch, da kriegt man nichts anderes. So soll es anscheinend sein. Und das ist aber dann nur einmalig sozusagen, dass man es direkt bekommt und dann soll man es die komplette Woche bis ähm, nächsten Donnerstag eben zufälligerweise ähm, halt, ja, bekommen können oder nicht. Das ist halt dann Zufall. Aber beim ersten Mal soll man es auf jeden Fall fix zu 100% haben. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob, äh, ja, ob ich die jetzt hier habe oder nicht. Rum scroll ich jetzt hier einmal durch. Ähm, Keller, oh, Keller ist das? Keller? Oh, <lacht> jetzt wird spannend, jetzt wird spannend. Ah, ich bin aufgeregt. Ah, ich bin aufgeregt. Ich drehe. Was ist los? Was ist los, ja, Mann? Die ist ja wirklich da. Ich hab, ich hab's irgendwie nicht geglaubt. Die ist ja wirklich da. Alter, die ist ja wirklich da. Wie schön ist das denn? Können wir da ranzoomen? Ach, wie schön ist das denn? Wir haben wirklich die Panther-Statue. Ich, ich hab zwar gewusst, dass es so sein sollte, aber irgendwie trotzdem innerlich nicht geglaubt. Aber wir haben sie tatsächlich, haben wir die Panther schon, ja mega geil ey. Ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, ich mache nachher, irgendwann mache ich dann den Raub. Oh, ähm, also die ganzen Vorbereitungen mache ich und das Finale mache ich dann, ähm, das werde ich dann filmen, das Finale. Und dann werde ich da eben mal schauen, was wir, dir, ja, was wir für diese Panther-Statue eben bekommen. Also das Video wird dann, ja keine Ahnung, vielleicht heute am Abend noch rauskommen oder dann morgen. Muss ich mal schauen, wie ich es zeitlich schaffe, weil ich muss nachher noch in die Arbeit Mal schauen, aber auf jeden Fall würde ich sagen, richtig geil, Panther-Statue ist auf jeden Fall draußen und nicht soll ich euch jetzt die restliche Eventwoche, also viel Spaß dabei. So, von Kaio Perico jetzt wieder zurück, jetzt zeige ich euch mal, weil ich hier jetzt schon äh, beim Flughafen bin. Normal zeige ich euch ja dann immer das Podiumsfahrzeug aus erster Zeit, aber spielt ihr mal keine Rolle. Ähm, wir fliegen jetzt hier direkt mal auf das Zeitrennen. Bei dem Zeitrennen gibt es eine kleine Änderung diese Woche, ähm, es gibt keine Vorschau. Ich habe das ganze Zeitrennen schon ein paar Mal versucht, es ist, ähm, ja, ich sag mal so, mit der ungetunten Party ist es schon eine äh, knappe Sache. Und ich bin einfach noch ein bisschen am überlegen, ob es da irgendwie eine optimierte Route gibt oder so. Wenn die Party jetzt getuned ist, dann ist das natürlich ähm, eine leichte Sache, sage ich mal. Aber ja, wie gesagt, ich möchte es erst noch ein bisschen rumprobieren, ob ich da nicht irgendwie noch eine optimierte Route ähm, rausbekomme für euch, um hier bei Del Perro Pier ähm, ja, mit einer Zeitfolge von 1,43, was sich hier auf der Karte befindet, das für euch einfach, ich möchte es hier für euch so einfach wie möglich immer gestalten, ja. Und da denke ich mir so, ja, weiß nicht, ist mir noch ein bisschen zu schwer irgendwie. Ich möchte es noch ein bisschen leichter für euch irgendwie hinbekommen. Und drum ähm, wird natürlich ähm, wie gewohnt um 10 Uhr morgen ähm, äh, rauskommen. Das definitiv, aber halt jetzt ohne Vorschau, weil ich noch ein bisschen am Rumprobieren bin. Ja, und dann fliegen wir jetzt auch schon zum Premium-Rennen, was ich euch dann herzeige. Ähm, und äh, ja, letzte Eventwoche kam ja, war Premium-Rennen Geschäftsreise, habe ich nicht gemacht. Ähm, aus dem Grund, ich bin zeitlich einfach nicht dazu gekommen, obwohl ich gesagt habe, ich mache es. Äh, dann habe ich nämlich, äh, ja, erfreulicherweise habe ich endlich meine neue Xbox bekommen. Äh, ich bin jetzt wirklich, äh, ja, kann man sagen, stolzer Besitzer der ähm, Xbox Series X bin ich. Ähm, eigentlich hat, ähm, ja, das Geschäft, wo ich es halt gekauft habe, beziehungsweise bestellt habe, ich muss da mal, ich crash gleich hier, warte mal, ähm, hat gesagt, ja, äh, ungefähr so drei Monate muss ich ungefähr drauf warten. Nach zwei Monaten hat er mich angerufen und hat gesagt, ja, ist schon da. Habe ich mich mega gefreut. Äh, muss ich dann aber erstmal den ganzen Tag GTA hochladen. Äh, weiß nicht, wie viel Gigabyte und Co. Hat dann, dann auch wieder gedauert. Da wollte ich dann eigentlich das Premium-Rennen filmen und bin dann einfach nicht mehr dazugekommen. Aber, äh, ja, diese Woche müsste es dann eigentlich wieder gehen. Und wie gesagt, ab, ähm, 
äh, ja, ab diesem Eventwochenvideo, was ich jetzt hier gerade zeige, nehme ich schon mit der neuen Xbox auf. Macht sich auf jeden Fall cool, Controller ein bisschen anders und so. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool, äh, jetzt auf der neuen Konsole endlich zocken zu können. Und das neue Premium-Rennen ist von den Sternen in die Gosse. Haben wir schon mal gespielt, ist ein Motorradrennen. Und ja, wie gesagt, ähm, Forscher gibt es keine, aber ich hoffe ja doch dieses Mal, dass ich diese Eventwoche schaffen werde. Und dann würde ich sagen, dann schauen wir uns auch gleich mal ins Casino rein und schauen mal, welches Podiumsfahrzeug sich da befindet. Der Free Growler ist das neue Podiumsfahrzeug, ist ein Geländewagen, ist irgendwie, <lacht> ja, ich meine, schaut irgendwie mächtig aus. Äh, ja, recht viel dazu kann ich nicht sagen, aber ja, ich sag, ob, ob sich das Ganze jetzt lohnt oder nicht. Ich sag mal, für ein Rennen braucht man es jetzt, sage ich mal, definitiv nicht. Wir werden das Ganze natürlich aber trotzdem wie gewohnt am Glücksrad versuchen zu gewinnen. Ah, ja, da sind wir gerade vorbeigefetzt beim Auto, das wird natürlich nichts. Wir bekommen irgendeinen Rabatt. Äh, du hast einen Fahrzeugrabatt von 10% gewonnen. Ist ja eigentlich nicht schlecht, ähm, wenn wir uns ein neues Fahrzeug kaufen. Und daher wir schon dabei sind, gehe ich gleich mal ins Internet rein und zeige euch mal ein paar schmackhafte Angebote, die es äh, diese Eventwoche gibt. Gibt es nämlich ein paar. Und zwar, wenn wir hier jetzt einmal durchscrollen bei Legendary Motorsport, gibt es einmal äh, den Chester Classic. Gibt es. Ist ein Sportwagen. Ist eigentlich recht geil für. Ähm, ja, ich sag mal, früher war er mit der Beste, also habe ich sehr, sehr viele Rennen gewonnen mit ihm, aber mittlerweile, ja gut, ich meine, mittlerweile kann man eigentlich in die Tonne schmeißen, weil Parier und Co. gibt es halt auch schon aus Gegner, da hat man halt keine Chance mehr. Ähm, der ähm, Fister Neon, das ist ein richtig guter, also der ist richtig, richtig schnell auf einer geraden Strecke, Den, der lohnt sich eigentlich schon, muss ich sagen, aber hier, wie gesagt, Parier ähm, ist halt wesentlich besser wie der Chester, Classic, äh, nicht Chester, Classic, einfach nur Chester, also der Ocelot Parier kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Das ist auch richtig, richtig schnell von Sportwegen. Ähm, ja, mit der Beste eigentlich, den es gibt. Also ich glaube, das war eigentlich mal... Ja gut, der, den hier den können wir eigentlich wieder vergessen. Der hat... Aber wir halt auch noch im Angebot. Aber der lohnt sich nicht so. Also am besten lohnt sich eigentlich wirklich der Parier, muss ich sagen. Der, äh, ja, definitive Kaufempfehlung. Ja, die Sonne geht auch schon unter, dann zeige ich euch jetzt noch ähm, kurz das Erze Bandito Zeitrennen, wo sich das befindet. Das Erze Bandito Zeitrennen befindet sich hier beim Elektrizitätswerk und heißt eben auch Elektrizitätswerk mit einer Zeitfolge von 1 Minute 45. Habe ich jetzt auch noch nicht aufgenommen, wird aber Samstag um 10 Uhr auf jeden Fall versprochen ähm, hochkommen. Ähm, warum habe ich jetzt keine Vorschau gemacht? Weil ich eben das mit Caio Perico gemacht habe. Das hat ziemlich viel Zeit gekostet. Ich musste erst einmal Caio Perico komplett durchspielen, weil ich schon mal angefangen habe. Und ja, das hat dann einfach viel Zeit gekostet. Und dann habe ich mir gedacht, so gut, dann lasse ich das mit der Vorschau und zeige euch aber dafür, dass es die Panther-Statue eben gibt, was ich richtig, richtig geil finde. Ähm, zu den Geldmethoden noch ist wieder, wenn wir hier eben auf Online und Job, Job spielen gehen. Und von Rockstar erstellt und dann gehen wir runter auf Gegnermodus. Dann können wir wieder hier ewig lange runter scrollen und da ist dann wieder ähm, Motor War, glaube ich, heißt das Ganze, wenn ich mich nicht täusche. Ist wieder, war was ich schon die letzten äh, äh, zwei Eventwochen auch. Mal drei Geld gab es eben diese Eventwoche wieder mit mal drei Geld am Start. Aber ich möchte jetzt selber wissen, wie es nochmal heißt. Äh, es gibt einfach schon so viel, da muss man wirklich schon so lange runter scrollen. Aber nein, äh, hier, Motor Wars. Gibt es wieder mal 3 RP und mal 3 Dollar. Und was noch richtig, richtig spannend ist, äh, das war es jetzt eigentlich hier mit der Eventwoche. Ähm, aber nächste Eventwoche wird auch richtig, richtig spannend. Denn in der nächsten Eventwoche gibt es 8 neue Stuntrennen. Das finde ich eine mega, mega geile Info, dass es 8 neue, niegelnagelneue Stuntrennen ins Spiel kommen. Und die bekommen wir nächsten Donnerstag mit der Eventwoche ins Spiel mit rein. Und die werde ich mir auf jeden Fall dann gönnen. Aber wenn euch das Video informativ auf jeden Fall gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Daumen da. Und schreibt mir in die Kommentare mal rein, ja, wie, es, wie ihr euch das halt so... Naja, nee. Ach, keine Ahnung, wie es euch halt gefallen hat, meine ich. Und ja, haut rein, euer Luzi und ciao.